গোল্ডেন সাকসেস ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সকলকে জানা স্বাগতম তো বন্ধুরা এই ভিডিওটিতে আলোচনা করব মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য জীবন বিজ্ঞানের শেষ মুহূর্তে এম সি কিউ এর সাজেশন নিয়ে আলোচনা করব তো বন্ধুরা আশা করি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকবে আর চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই পরবর্তী নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে দেখো এখানে প্রথম প্রশ্ন নিচের কোথায় প্রতিকূল অভিকর্ষবর্তী চলন পরিলক্ষিত হয় তা স্থির করো এটা হবে ডি নম্বরটা সুন্দরী শ্বাসমূলে তারপরে দেখো দুই নম্বর মানুষের অক্ষিগোলকের আলোক সুবেদী অংশটি শনাক্ত করো এটা হবে রেডিনা তারপরে নিচের কোন হরমোনটি ক্যালোরি উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে তার নির্ণয় করো এটা হবে থাইরক্সিন তারপরে দেখো বায়ু পরাগী উদ্ভিদ কোনটি তা স্মরণ করে লেখো এটা হবে ধান তারপরে দেখো ক্যাপিটাল বি স্মল বি আর স্মল আর স্মল আর জিনোটাইপ যুক্ত গিনি পিকের থেকে কত ধরনের গ্যামেট উৎপন্ন হয় তা বিশ্লেষণ করে লেখো এটা হবে এ নম্বর দুই ধরনের তারপরে দেখো হট ডায়লিউট সুপ কথাটি প্রথম কোন বিজ্ঞানী ব্যবহার করেন তার নাম লেখো এটা হবে সি নম্বর হ্যালডেন তারপরে দেখো সিউডোমোনাস জীবাণুটি নাইট্রোজেন চক্রের কোন ধাপের সঙ্গে যুক্ত তা নির্ণয় করো এটা হবে সি নম্বর ডি নাইট্রিফিকেশন তারপরে দেখো পূর্ব হিমালয় হটস্পটে কোন বিপন্ন প্রাণীটি সংরক্ষণ করা হয় তা অনুমান করে লেখো এটা হবে বি নম্বর রেড পান্ডা তারপরে দেখো উদ্ভিদের যে চলন উদ্দীপকের গতিপথ ও তীব্রতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তা বেছে নিয়ে লেখো এটা হবে ট্যাক্টিক চলন তারপরে দেখো রাগ ভয় ইত্যাদি মানসিক পরিস্থিতিতে কোন হরমোনের পরিমাণ রক্তে বেড়ে যায় তা শনাক্ত করো এটা উত্তর হবে অ্যাড্রিনালিন ঠিক আছে তারপরে দেখো এগারো নম্বর নিচের কোন পিরিমিডিন বেস্টি ডি এন এ তে থাকলেও আর এন এ তে থাকে না এটা করো এটা হবে থাইমিন তারপরে দেখো বারো নম্বর গ্যামেটের মিলনের মাধ্যমে যে জনন সম্পন্ন হয় তার নাম বেছে নিয়ে লেখো এটা হবে যৌন এ নম্বর উত্তর তারপরে দেখো তেরো নম্বর সুন্দরল্যান্ড হটস্পট এর অবস্থান নির্ণয় করো এটা হবে নিকোবর সুমাত্রা ঠিক আছে চলি তারপরে প্রশ্ন নিয়ে তারপরে প্রশ্ন দেখো নাইট্রোজেন স্থিতিকারী স্বাধীনজীবী জীবাণুর নাম বেছে নিয়ে লেখো এটা হবে বি নম্বরটা ক্রস্ট্রি ডিয়াম তারপরে দেখো দুটি শঙ্কর লম্বা উদ্ভিদের মধ্যে শঙ্করায়ন ঘটালে এফ ওয়ান জন্যতে কত শতাংশ শঙ্কর লম্বা উদ্ভিদ পাওয়া যাবে তার নির্ধারণ করো এটা হবে সি নম্বর পঞ্চাশ পার্সেন্ট তারপরে দেখো প্রতিবর্তী কেন্দ্র বা রিলে সেন্টার হিসাবে কাজ করে মস্তিষ্কের কোন অংশ তা নির্ণয় করো এটা হবে থেলা মাস তারপরে দেখো ডি এন এ এর গঠনগত এককটি নির্ধারণ করো এটা হবে বি নম্বর নিউক্লিওটাইড তারপরে দেখো কোন রোগটি পুরুষের মধ্যে বেশি দেখা যায় কোন রোগটি পুরুষদের মধ্যে বেশি দেখা যায় তা নির্বাচন করো এটা হবে লাল সবুজ বর্ণান্ধতা ঠিক আছে তারপরে প্রশ্ন দেখো মিলার ও উড়ের পরীক্ষায় মিথেন অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোজেনের অনুপাত ছিল এটা হবে এ নম্বর টু ইস টু টু ইস টু ওয়ান চলি তারপরে প্রশ্নে তারপরে প্রশ্ন দেখো অস্তিত্বে জন্ম সংগ্রাম মতবাদটি প্রবক্তার নাম লেখো এটা হবে বি নম্বর ডারউইন তারপরে দেখো বায়ু দূষণের ফলে সৃষ্ট রোগটি নির্বাচন করো এটা হবে ব্রঙ্কাইটিস কোষ চক্রের সঠিক পর্যায়ক্রমটি স্থির করো এটা হবে সি নম্বরটা জি ওয়ান এস জি টু এম তারপরে দেখো নিচের কোন জোড়াটি সঠিক তা স্থির করো এটা হবে ডি নম্বরটা পুনরুৎপাদন প্ল্যানেরিয়া তারপরে দেখো ক্যাপিটাল এ ক্যাপিটাল এ ক্যাপিটাল বি স্মল বি থেকে প্রাপ্ত গ্যামেটের প্রকারভেদ গণনা করো এটা হবে দুই প্রকার তারপরে দেখো জলে পারদ দূষণের ফলে মানব দেহের জলদূষণ জাত রোগটি শনাক্ত করো এটা হবে মিনামাটা তারপরে দেখো 
অংশগ্রহণকারী একটি ব্যাকটেরিয়া হল এটা হবে ব্যাসিলাস মাইকোয়ডি বৃদ্ধির কোন দশায় কলা ও অঙ্গ গঠিত হয় তা শনাক্ত করো এটা হবে কোষীয় বিভেদন সি নম্বর উত্তর তারপর দেখো জি টি এইচ যে গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় তার নাম লেখো এটা হবে হাইপোথ্যালামাস তারপরে দেখো কোষ বিভাজনের যে দশায় ক্রোমোজোম সংখ্যা গণনা করা যায় তা শনাক্ত করো এটা হবে মেটাফেজ তারপরে দেখো ঘোড়ার বিবর্তনের সর্বপ্রথম ধাপটি শনাক্ত করো এটা হবে ইও হেপাস তো বন্ধুরা আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে এরকম পরবর্তী নতুন নতুন ভিডিও পর্যন্ত অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে